Chương 3 Hành Duyên Thức Sankhara Pataya Vinyanam Hôm nay tôi sẽ giải thích về mối nối thứ hai của Lý Duyên Khởi, Bhattica Samupada, Hành Duyên Thức Sankhara Pataya Vinyanam Thông qua Lý Duyên Hệ Bhattana Hôm qua tôi đã giải thích mối nối thứ nhất, tức là Du Minh Duyên Hành, Avicca Pataya Sankhara và bây giờ tôi sẽ dạng thêm một chút về điều đó. Mối nối thứ nhất có nghĩa là du minh, tức là một phiền não kilesa dẫn đến hành sankhara, tức là tâm sở tư tritana có tính tạo sinh, cụ thể là các hành động thiện và bất thiện. Ở đây du minh có cùng bản chất với bất thiện, chứ không phải cùng bản chất với thiện. Cho nên một người có thể hỏi rằng, vô minh bất thiện, Akusala Avicca này có thể làm duyên cho một kết quả là thiện, Kusala sao? Chúng ta có thể nhìn vào vấn đề này theo cách sau. Trong thế gian, hầu hết mọi sự vật sự việc đều có nguyên nhân không tương tự với kết quả của chúng. Ví dụ, làm sao một hạt giống lại mọc lên thành cây non? Với các điều kiện trợ giúp của nước và đất, vốn có bản chất không tương đồng với hạt giống, hạt giống đó lại có thể mọc lên thành cây non. Để cho tâm nhận thức, Chaku Vinyana sanh lên, phải có ánh sáng làm một trong các điều kiện. Ánh sáng và tâm nhận thức có bản chất khác nhau, do đó chúng là không tương tự với nhau. Tuy nhiên, ánh sáng có thể làm cho tâm nhận thức sanh lên. Theo cách đó, mặc dầu các pháp bất thiện, Akusala Dhamma là không giống và có bản chất đối nghịch với các pháp thiện, Kusala Dhamma. Nhưng các pháp bất thiện có thể làm cho khiến cho các pháp thiện sanh lên. Nghiệp Kama, Hành Sankhara, và Hữu Bhava Trong phần đầu của Lý Duyên Khởi Patitra Samupada, nghiệp được gọi là hành và trong phần sau tức là trong mối nối hữu duyên sanh bavapachaya chati nghiệp kama được gọi là hữu bava đức phật sử dụng những thuật ngữ khác nhau này vì ngài muốn chúng sanh hữu tình trong thế gian biết được sự quan trọng của nghiệp kama nghiệp được kết hợp với phiền não và nghiệp và phiền não cùng nhau tạo lập nên thế gian. Sau khi Đức Phật thấy được sự kết nối giữa phiền não và nghiệp, Ngài đã thuyết giảng lý duyên khởi. Trước hết, nghiệp được gọi là hành, vì nghiệp tạo ra danh và sắc. Thứ hai, nghiệp được gọi là hữu. Thật ra có hai loại hữu, nghiệp hữu, Kamapava, và sanh hữu, Upapatipava. Nhưng loại nghiệp Kama này chỉ cho nghiệp hữu Kama Pava mà thôi. Trong các sớ giải ở mối nối hữu duyên sanh Bava Pachaya Chati hữu cũng được giải thích không có nghĩa là sanh hữu Upapati Pava mà chỉ ám chỉ cho nghiệp hữu Kama Pava thôi. Các sớ giải giải thích ý nghĩa của hữu Pava là Pavagamikama, tức là nghiệp kama mà gửi hoặc ném chúng sanh vào kiếp sống kế tiếp. Từ đó sự quan trọng của nghiệp có thể được nhìn thấy thông qua việc nó đóng một vai trò quan trọng trong hai mối nối này của lý duyên khởi, tức là hành duyên thức Sankhatapachaya Vinyanam và hữu duyên sanh Pavapachaya Chati. Khi một người nào đó không tin vào nghiệp karma hoặc tâm quan trọng của việc thực hành các thiện nghiệp, thì người đó có tà kiến, Mitchaditi. Điều này có nghĩa là có sự bác bỏ về ý nghiệp, Manokama. Một người có thể thực hành 10 loại ác nghiệp, Duchajita, và 10 loại thiện nghiệp, Suchajita. Khi một người bác bỏ kết quả của những hành động này, thì tà kiến đó được gọi là vô hữu kiến, Natika Diti, 
nó là một loại đoạn kiến và trực tiếp từ bỏ kết quả của nghiệp Kama. Trong giáo lý của Phật giáo, tà kiến Mitchaditi được cho là Sakavatana, tức là nó ngăn chặn thiện thú Sugati. Loại tà kiến Mitchaditi này không nên bị nhầm lẫn với thân kiến Sakayaditi, tức là quan điểm sai lầm cho rằng các uẩn là thường hằng và là bản ngã. Thân kiến Sakayaditi chỉ có thể được đoạn diệt bởi sự chứng đắc của vị thánh nhập lưu Sotapanna. Một người chấp nhận nghiệp Kama và quả của nghiệp nhưng vẫn còn thân kiến Sakayaditi thì vẫn có thể sanh vào thiện thú Sugati. Ở đây thân kiến có thể được từ bỏ tạm thời bằng cách chứng đắc tuệ minh sát danh sắc phân biệt tuệ. Namatupa Parijeda Nyana Thân kiến Sakayaditi chỉ được tẩy trừ hoàn toàn giới trí tuệ của nhập lưu đạo Sotapati Maka Nyana Tầm quan trọng của nghiệp Kama và phiền não Kilesa Đức Phật dạy rằng không chỉ có một nhân mà có nhiều nhân để cho một hiện tượng sanh lên. Các nguyên nhân chính là phiền não Kilesa và nghiệp Kama. Để giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, Samsara Vata, điều rất quan trọng là phải đoạn diệt phiền não Kilesa. Đó là vì nghiệp Kama chỉ có thể cho quả khi nó được đi kèm với người bạn của nó, tức là phiền não Kilesa. Không nhận được sự trợ giúp của phiền não, nghiệp không thể tự mình hoạt động. Điều này giống như hạt giống, không thể tự mọc lên để trở thành cây. Hạt giống chỉ có thể mọc thành cây khi có sự trợ giúp của đất và nước. Theo cách đó, nghiệp Kama không thể cho quả gì cả nếu nó không được trợ giúp bởi phiền não Kilesa. Đây là điều vô cùng quan trọng cần phải biết. Trong số ba luân hồi Vata, tức là phiền não luân hồi, Kilesa Vata, nghiệp luân hồi, Kama Vata và quả luân hồi, Vipaka Vata. Phiền não luân hồi, Kilesa Vata nên được đoạn trừ. Với sự đoạn diệt của phiền não luân hồi, nghiệp chưa cho quả không thể thực hiện công việc của nó nữa và mất đi khả năng của nó. Khi nghiệp không thể cho quả của nó, nó được gọi là nghiệp bị đoạn trừ. Tuy nhiên trong thực tế, nghiệp không thể được đoạn trừ vì nghiệp đã được thực hiện và không thể được tháo gỡ. Những hành động đã được hoàn thành thì không thể nào bị thay đổi bởi bất cứ ai, cũng như không thể nào bị tẩy bỏ. Do đó nghiệp không thể bị đoạn trừ. Như vậy yếu tố duy nhất có thể được đoạn trừ là phiền não. Đó là lý do tại sao khi có sự đoạn diệt của phiền não thì sẽ có sự đoạn diệt của nghiệp. Trong Pali, điều này được tuyên bố như sau. Kilesa Nitrude Kama Nitrudo Có nghĩa là chỉ khi nào các phiền não biến mất, nghiệp mới biến mất. Do đó, thấu hiểu sự vận hành của nghiệp là điều vô cùng quan trọng cần phải có. Quan điểm thái cực về nghiệp Kama Trên thế gian, vài người tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nhưng vài người lại không tin gì cả. Nhóm thứ nhất được gọi là Kama Fada, tức là những người tin vào và thuyết giảng về nghiệp. Trong nhóm đó, tức là những người tin vào nghiệp, lại có một số người có một cái nhìn thái quá về nghiệp. Họ chủ trương rằng mọi thứ đều được quyết định do nghiệp đã được thực hiện trong những kiếp sống quá khứ. Quan điểm này cũng là một tà kiến Mitchaditi. Những người như vậy được cho là nắm giữ loại tà kiến Bupekata Hetu Diti, tức là loại tà kiến cho rằng tất cả những trải nghiệm an vui và bất tội nguyện trong kiếp sống hiện tại này đều được tạo ra bởi nghiệp đã được thực hiện trong kiếp sống quá khứ. Quan điểm này là một thái cực của Kama Phada. Đức Phật không chấp nhận bất kỳ thái cực nào. Ngài chỉ chấp nhận trung đạo Machima Patipada. 
Khi một cái gì đó tốt đẹp nhưng trở nên quá cực đoan thì nó trở thành xấu. Nếu một người chủ trương rằng mọi thứ đều chỉ do nghiệp tạo ra thì họ sẽ bác bỏ những nguyên nhân khác. Bác bỏ những nguyên nhân khác có nghĩa là có tà kiến. Ví dụ, một người bệnh bị chảy mũi, bị đau cổ họng và dân dân. Một người với quan điểm cực đoan về nghiệp sẽ nói rằng những khó chịu đau khổ này là do những nghiệp bất thiện trong kiếp sống quá khứ và bác bỏ tất cả những nguyên nhân nào khác trong kiếp hiện tại này. Trong thực tế, chảy mũi hoặc đau họng là do bị cảm lạnh. Những nguyên nhân trong thời hiện tại là thời tiết lạnh hoặc hệ miễn nhiễm yếu. Những nguyên nhân hiện tại này phải được chấp nhận. Nếu một người không chấp nhận những nguyên nhân trong thời hiện tại mà chỉ chấp nhận những nguyên nhân trong thời quá khứ thì người đó đang có loại tà kiến Bupe Kata Hetu Dithi này. Như vậy, nghiệp là rất quan trọng trong đời sống của một chúng sanh. Chúng ta phải chấp nhận nghiệp và quả của nghiệp. Bên cạnh nghiệp, hai yếu tố khác, tức là trí tuệ, nhana, và sự nỗ lực, vijaya, là quan trọng để chứng đạt thành công trong cuộc sống. Một người cần phải có trí tuệ và có nỗ lực để có thể tận hưởng những phúc lợi của đời sống này. Vì có nhiều vấn đề trong cuộc sống phụ thuộc vào nghiệp, cho nên việc hiểu biết chi tiết về nghiệp là một điều cần thiết. Nói một cách vắn tắt, sự khởi đầu của một kiếp sống hiển nhiên là do nghiệp, vì nghiệp là nguồn lực chính ở đây. Điều này được thể hiện ra trong hai mối nối, hành duyên thức, Sankhara Pachaya Vinyanam và hữu duyên sanh. Bhavapachaya Chati Giới hành Sankara và hữu Bhava là những thuật ngữ khác nhau chỉ cho nghiệp. Lý do cho những thuật ngữ khác nhau này là vì Đức Phật đã làm thích ứng ngôn từ của Ngài cho sự thông hiểu và sở thích của thính giả. Trong thực tế, cả hai thuật ngữ hành Sankara và hữu Bhava đều là nghiệp Kama. Bhava Sutta trong bài kinh Bhattamapapasutta và Dutiyapapasutta, Anguttara Nikaya, Ngài Ananda đã hỏi một câu hỏi về đời sống. Nhiều người nói về đời sống, vậy cái gì là nhân tố quyết định cho một đời sống? Đức Phật đã trả lời câu hỏi này như sau. Nếu không có nghiệp đủ chín mùi cho quả, đời sống không thể xảy ra. Phụ thuộc vào nghiệp Kama chính mùi có thể cho quả, đời sống bắt đầu. Trong những bài kinh khác, Đức Phật đã trình bày ví dụ sau để giải thích năng lực của nghiệp tại điểm khởi đầu đời sống của một chúng sanh. Kama Ketam Nghiệp Kama thì giống như một cánh đồng ruộng, Vinyanam, Bicham, thức tục sinh, Patisanti Vinyanam thì giống như là hạt giống. Tanha Sneho Tham ái thì giống như là độ ẩm, chất kết dính. Có ba điều kiện cần thiết cho một cây mọc lên, đó là đất, nước và hạt giống. Khi ba điều kiện này có mặt, hạt giống có thể mọc lên thành cây. Tương tự một đời sống cần nghiệp, theo cách như cây cần có một đồng ruộng. Nó cần tâm tục sinh, Patisandhi Chitta, theo cách như cây cần hạt giống để khởi đầu đời sống từ đó. Thứ ba, đời sống cần tham ái, tanh hà, theo cách cây cần nước để mọc lên. Khi ba điều kiện này đến với nhau một cách hòa hợp, một đời sống mới diễn ra. Tầm quan trọng của Kamam Ketam Nghiệp thì giống như một cánh đồng, là tâm tục sinh, Patisandhi Chitta tức là hạt giống, không thể mọc lên nếu không có nghiệp karma tức là đất. Sự khởi đầu của một đời sống phụ thuộc vào nghiệp duy nhất, không phụ thuộc vào những yếu tố khác. Nương tựa vào nghiệp karma tâm tục sinh mới có thể sanh lên. 
rồi nó cần nước tức là tham ái tanh hà để mọc lớn hơn nữa đức phật đã trình bày một ví dụ rất rõ ràng trong những bài kinh này cái gì được bao gồm trong hành sankara trong lý duyên khởi patita samupada tâm tục sinh patisandhi chitta của người nhân loại tức là thức vinyana ở đây có thể xảy ra chỉ khi có nghiệp do đó chúng ta có hành duyên thức sankara patraya vinyanam trong phần đầu của lý duyên khởi patita samupada nghiệp kama được gọi là hành sankara vì nghiệp tạo sinh ra danh và sắc tức là các hiện tượng thân và tâm sankatam apisanka rutiti sankara có nghĩa là nó tạo dựng tạo ra tạo sinh các pháp hữu di pháp hành ở đây hành sankara có thể được chia thành hai loại nghiệp thiện kusala kama và nghiệp bất thiện akusala kama có 12 nghiệp bất thiện akusala kama được kết hợp với 12 tâm bất thiện akusala chitta có tổng cộng 17 nghiệp thiện kusala kama được kết hợp với 17 tâm thiện kusala chitta tức là 8 tâm thiện dục giới kama vajara kusala chitta hoặc 8 tâm đại thiện maha kusala chitta năm tâm thiện sắc giới rupa vajara kusala chitta được kết hợp với thiền sắc giới rupa chana và bốn tâm thiện vô sắc giới arupa vajara kusala chitta được kết hợp với thiền vô sắc giới arupa chana vì lý duyên khởi chỉ liên quan đến dòng luân hồi cho nên các tâm thiện hiệp thế Lokiya Kusala Chitta mới được tính Còn các tâm thiện siêu thế Lokutara Kusala Chitta không được bao gồm ở đây Do đó các tâm sở tư Chetana được kết hợp với 29 tâm Chitta này 12 tâm bất thiện Akusala Chitta và 17 tâm thiện Kusala Chitta hiệp thế được gọi là hành Sankara Nghiệp Kama là gì? Nghiệp là tâm sở tư, Chetana. Đức Phật đã nói, Chetana Ham, Bikafe, Kamam, Vadami, có nghĩa là này các tỳ kheo. Như Lai nói chính tâm sở tư, Chetana là nghiệp Kama. Tâm sở tư được gọi là nghiệp vì bản chất của tâm sở tư là gươm tập hay thu nhặt. Nó là nhà tổ chức vì nó có thể tụ tập và tổ chức các hiện tượng khác có năng lực sau cuộc hội tụ này cho nên tâm sở tư có năng lực kích hoạt những pháp khác tâm sở tư là tâm sở có khả năng làm cho những pháp đồng sanh trở nên mạnh mẽ do bởi năng lực này một người thực hiện thân nghiệp kaya kama ngữ nghiệp vachikama và ý nghiệp manokama những hành động thân, ngữ và ý này được gọi là nghiệp. Những hành động này không tự xảy ra mà nó có được do bởi sự kích thích của tâm sở tư, Chetana. Cho nên tâm sở tư được gọi là nghiệp. Vì nó có thể tạo sinh cho nên nó được gọi là hành, Sankara. Vì nó đưa đến kiếp sống kế tiếp cho nên nó được gọi là hữu, Bava. Mọi người thực hiện các hành động như suy nghĩ với tâm, nói với ngữ và hoạt động với thân. Tất cả những hành động khác nhau này được thúc đẩy và kích hoạt bởi các tâm sở tư. Những tâm sở tư này kết hợp với những trạng thái tốt hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện. Phụ thuộc vào những hành động hiển nhiên, các kết quả tốt và xấu xảy ra. Khi tâm sở tư được kết hợp với các nhân thiện như vô tham, Alupa, vô sân Adosa và Yoshi Amoha thì nó là nghiệp thiện Kusala Kama khi tâm sở tư Chetana kết hợp với các nhân bất thiện như Tham Nupa, sân Dosa và Si Moha thì nó là nghiệp bất thiện 
chính tâm sự tư là người tổ chức, không màu sắc. Nó trở thành tốt hay xấu do bởi sự kết hợp với nhân thiện hoặc bất thiện. Cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện có thể tạo ra danh và sắc. Và do đó chúng được gọi là hành Sankara, tức là nghiệp, Kama, tạo sinh. Những thuật ngữ khác nhau của thức Vinyana Do theo năng lực của nó hành duyên cho thức Thức có nhiều tên gọi Đức Phật đã nói trong một vài bài kinh rằng Dâm chi tâm tâm mano Dâm mano tâm vinyanam Có nghĩa là Cái gì là tâm chitta Cái đó là ý mana Cái gì là ý mana Cái đó là thức vinyana Đức Phật đã nói rằng Tâm, ý và thức chỉ cho cùng một hiện tượng, cho nên chúng là những thuật ngữ đồng nghĩa, có nghĩa là tâm hay sự nhận biết. Thuật ngữ Vinyana bao gồm tiền tố Phi và từ Nyana. Vì có nghĩa là không tương tự hoặc là đặc biệt, trong khi Nyana có nghĩa là sự biết hoặc sự nhận biết. Do đó nó là sự biết Nyana mà biết theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên thức Vinyana thì khác với cái biết của tưởng sanh nhà và của trí tuệ ban nhà. Nhana là sự nhận biết đơn thuần hoặc chỉ là sự nhận biết đối tượng. Trong câu văn Atam Manam Vichanati Vichanati có nghĩa là biết theo cách đặc biệt. Một người biết đối tượng theo cách đặc biệt. Như vậy, loại biết đặc biệt này tức là không giống với trí tuệ ban nhà hoặc tưởng sanh nhà được gọi là thức Vinyana. Nói chung, thuật ngữ thức Vinyana có nghĩa là 89 tâm Chitta. Tuy nhiên, tùy theo gian cảnh, điều này có thể là khác. Trong thuật ngữ Vinyana Khanda thức uẩn Vinyana chỉ cho tất cả 89 hoặc 121 tâm Chitta. Nhưng trong lý duyên khởi, trong câu văn hành duyên thức, Sankara Pachaya Vinyanam, thức Vinyana chỉ cho chỉ 32 tâm quả hiệp thế, Lokiya Vipaka Chitta. Điều này là gì trong mối quan hệ này? Thức Vinyana là sản phẩm của hành. Sankara, tức là do duyên bởi hành, Sankara Pachaya. Và bởi vì lý duyên khởi chỉ liên quan đến dòng sanh tử luân hồi mà thôi, chứ không có liên quan đến trạng thái siêu thế. Sự tích lũy của nghiệp, Upachita Kama. Ngài Puttagosa đã viết câu văn sau trong Thanh Tịnh Đạo, Visuddhi Maka. Upachita Kamapave Vipaka Pavato Có nghĩa là Khi không có nghiệp tích lũy thì không có kết quả Nghiệp được tích lũy Upachita Kama Có nghĩa là loại nghiệp Mà có khả năng cho quả Tuy nhiên Có một vài nghiệp không có khả năng cho quả Ví dụ khi một cây cho quả Cũng sẽ có những quả chưa chín Rơi rớt trên mặt đất và những hạt bên trong chúng sẽ không thể chín và sẽ không trở thành những cây mới. Cũng theo cách này, nếu nghiệp chưa chín mùi, thì nó được xem là nghiệp được tích lũy, Upachita Kama, vì nó không thể cho quả. Chỉ những nghiệp chín mùi mới có thể cho quả. Trong phần nghiệp duyên Kama Pachaya của Lý Duyên Hệ Bhattana, Tất cả các tâm sở tư Chetana đều là nghiệp Kama do theo câu sanh nghiệp duyên Sahajata Kama Pachaya. Tất cả những tâm sở tư có khả năng thúc đẩy hoặc khuyến khích những tâm sở khác. Nói cách khác, tâm sở tư dẫn đầu và những tâm sở khác đi theo. Trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta thực hiện các hoạt động thân, ngữ và ý thiện hoặc bất thiện và tất cả những hành động này được kích hoạt bởi tâm sở tư. Tâm sở tư này tích lũy mỗi ngày trong chúng ta. 
trở nên lớn hơn và mạnh hơn. Nó dần dần trở nên trưởng thành và sẵn sàng tạo sinh ra quả. Giống như một hạt giống sẵn sàng, chờ đợi, những điều kiện thuận lợi, tạo sinh ra một cây mới. Trong đời sống của loài người, tâm sở tư đang chờ đợi năm tháng đúng thời để chín mùi. Trong tiến trình tâm thức, sau khi thành công trong việc tạo ra năng lực trong tâm trí, tâm sở tư vốn là yếu tố làm việc kích hoạt, tồn tại một chút và rồi diệt đi. Thực ra đời sống có một tâm vô cùng ngắn ngủi. Có ba thời khắc ngắn ngủi, Khana này có tên gọi là một Tiểu Sát Na Sanh, Upada Khana, hai Tiểu Sát Na Diệt, Banga Khana, ba Tiểu Sát Na Trụ, Titi Khana. Tại thời điểm sanh khởi của tâm, tâm có rất nhiều năng lực. Đó là lý do tại sao tại thời điểm đó, tâm có thể khiến cho sắc pháp do tâm tạo Chittacha Rupa sanh lên. Tâm sở tư Chittana kết hợp với tâm và xuất hiện bất kỳ khi nào tâm sanh lên. Tâm sở tư tồn tại trong mỗi tâm vì nó là một tâm sở. Chetasika biến thành. Có những tâm sở tư, Chetana, được kết hợp với tâm quả, Vipaka Chitta, hoặc với tâm duy tác, Kiriya Chitta. Những tâm sở tư này không tích trữ nghiệp. Chỉ có tâm sở tư kết hợp với tâm thiện hoặc tâm bất thiện mới có năng lực tạo sinh ra quả. Năng lực này tích trữ trong tâm dưới dạng nghiệp. Như vậy, nghiệp được tích trữ và cuối cùng sẽ sản sinh ra quả. Nơi lưu trữ của nghiệp, Kama, được tích trữ. Một vài người muốn biết nơi lưu trữ của nghiệp được tích trữ. Nó ở trong bộ não, ở trong trái tim hay ở một nơi nào khác. Nếu nghiệp duy trì trong bộ não, thì điều này sẽ ngụ ý rằng khi bộ não bị quỷ hoại, nghiệp cũng bị quỷ hoại. Ví dụ như khi bị bệnh Alzheimer, bộ não bị teo lại và nghiệp cũng sẽ bị teo lại. Nếu nghiệp duy trì trong trái tim, nó sẽ ngụ ý rằng trong trường hợp ghép tim, nghiệp cũng sẽ chuyển chủ. Hoặc nếu nghiệp được lưu trữ nơi nào khác trong cơ thể, nó sẽ ngụ ý rằng khi cơ thể bị quả tán, nghiệp cũng sẽ bị quả tán. Thật ra những nơi này không phải là chỗ nghiệp Kama cư trú. Trong thực tế, nghiệp Kama duy trì trong tiến trình tâm thức. Tiến trình tâm thức không bao giờ ngưng. Nó là một tiến trình không ngừng nghỉ. Khi sát na tâm trước biến mất, thì sát na tâm sau xuất hiện. Không có khoảng cách ở giữa. Năng lực của nghiệp duy trì và tích lũy trong dòng chảy tiếp diễn của tâm thức Chitta Santati Tâm sanh lên không ngừng nghỉ Ngoại trừ hai trường hợp Nó tạm thời dừng lại trong quá trình chứng đắc thiền diệt Thọ tưởng Nitroda Samapati Và trong cõi vô tưởng Asanya Satta Ngoài hai ngoại lệ này Tâm không ngừng nghỉ Và nó luôn luôn trực tuyến Tức là luôn năng động Do bởi năng lực của tâm sở tư đi trước với sự biến mất của tâm sanh lên cùng với tâm sở tư đó làm duyên, tâm tiếp theo cùng với tâm sở tư sanh lên, và rồi năng lực được truyền gửi đến tâm tiếp sau này. Hiện tượng này cứ tiếp diễn, và theo cách này năng lực của nghiệp tiếp tục trôi chảy khi mà người này còn lang thang trong dòng sanh tử luân hồi Samsara. Nó được duy trì trong tiến trình tâm thức của người đó. Do đó nghiệp được tích trữ sẽ ở trong cùng sự tiếp diễn của tâm. Và năng lực của tiềm năng và của khả năng có thể phát triển để tạo ra sự khởi đầu của đời sống mới. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói Hành, duyên thức Sankhara Pachaya Vinyanam Những nghiệp Kama khác nhau có những khả năng khác nhau. Có những nghiệp karma khác nhau được tích lũy. Trong những kiếp sống quá khứ, chúng ta đã tích lũy nhiều nghiệp. Và trong kiếp sống này cũng vậy. Những nghiệp này sanh lên trong dòng chảy liên tục của tâm thức và năng lực của chúng không biến mất. 
Tuy nhiên, do bởi những năng lực khác nhau của nghiệp, chúng có những hiệu quả khác nhau. Nghiệp có thể được phân loại tùy thuộc vào khả năng cho quả của nó. Loại thứ nhất là hiện báo nghiệp, Dittatama Vedaniyakama. Loại nghiệp chỉ có thể cho quả trong kiếp sống này và không còn duy trì nữa trong kiếp sống kế tiếp. Nếu nó cho quả, nó chỉ cho quả trong kiếp sống này. Khi kiếp sống này kết thúc, loại nghiệp này hết hiệu lực. Vào lúc đó, nó được gọi là vô hiệu nghiệp. Ahoshikama Vô hiệu nghiệp có nghĩa là nó chỉ là một trạng thái hiện hữu, nhưng nó không thể cho quả. Tiếp theo là sanh báo nghiệp. Apapacha Vedaniyakama Tức là nghiệp có khả năng cho quả vào kiếp sống kế tiếp. Tức là kiếp sống thứ hai sau khi kiếp sống này, tức là kiếp sống thứ nhất kết thúc. Tuy nhiên nếu một nghiệp xấu khác cho quả trước đó thì nó không thể cho quả nữa. Nó có thể được so sánh với những quả bóng trong một cuộc chơi lô tô. Mỗi quả bóng đi kèm với một con số được ghi ở trên nó. Từ cái máy quay lô tô đang quay vòng vòng, một quả bóng sẽ rơi ra từ cái lỗ. Không ai sẽ biết được quả bóng nào sẽ rơi ra. Theo cách này, một người sẽ không biết được nghiệp nào trong số nhiều nghiệp. Kama này sẽ diễn ra trong kiếp sống thứ hai, tức là kế tiếp. Nếu một nghiệp Kama xuất hiện, thì những sanh báo nghiệp Upapacha Vedaniya Kama khác sẽ không có cơ hội xảy ra. Nghiệp xuất hiện đó được tạo sinh ra quả của nó làm thức Vinyana, tức là tâm quả Vipaka trong kiếp sống thứ hai, tức là kế tiếp. Những nghiệp Kama còn lại trở nên hết hiệu lực. Loại tiếp theo là hậu báo nghiệp Apara Pariya Vedaniya Kama. Kiếp sống này được tính là kiếp thứ nhất. Kiếp sống ngay kế tiếp trong tương lai được tính là kiếp thứ hai. Nghiệp này chỉ xảy ra bắt đầu từ kiếp sống thứ ba. Và nó sẽ không mất hiệu lực khi mà dòng sanh tử luân hồi Samsara còn tiếp diễn. Nghiệp này chỉ mất hiệu lực khi một người trở thành A-la-hán và đời sống cuối cùng kết thúc. Apara có nghĩa là cái khác và Parijaya có nghĩa là phiên lược. Nghiệp này không tới phiên tới lượt của nó trong kiếp sống này cũng như kiếp sống tiếp theo. Nó tới phiên tới lượt vào một thời điểm thích hợp khi các điều kiện hội đủ. Nói tóm lại, xét theo thời gian, hiện báo nghiệp Dittatama Vedaniya Kama sẽ vô hiệu lực khi kiếp sống này kết thúc và rồi nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp Ahosikama Sanh báo nghiệp Upapacha Vedaniya Kama cũng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp Ahosikama khi đời sống thứ hai kết thúc Đối với hậu báo nghiệp Apata Pariya Vedaniya Kama khi một người trở thành A-la-hán ngay cùng lúc với tâm tử cuối cùng Parinibbana Chuti Chitta tức là tâm kết thúc tất cả những hiện hữu thì nghiệp trở nên vô hiệu lực mãi mãi như vậy những nghiệp này được phân loại theo khung thời gian mà chúng có thể cho quả hai thời điểm nghiệp Kama cho quả nghiệp sẽ tạo sinh ra thức Vinyana vào lúc thích hợp có hai thời điểm nghiệp sẽ cho quả đó là thời tục sinh Patisandhi và thời bình sinh Bhavati. Trước hết tại thời điểm bắt đầu của kiếp sống, vốn được gọi là thời tục sinh Patisandikala, sự tục sinh xảy ra. Thứ hai, từ thời điểm tục sinh này cho đến kết thúc của đời sống, nghiệp cho quả kéo dài cả đời sống. Đây được gọi là thời bình sinh Bhavati. Tại hai thời điểm này, nghiệp tức là hành có thể tạo ra tâm quả, Vinyana. Những giống nhau và khác nhau giữa lý duyên khởi, Paticca Samupada và lý duyên hệ, Patthana. 
Mặc dầu cả hai lý duyên hệ và lý duyên khởi đều miêu tả quy luật nhân quả, nhưng có sự khác nhau trong cách thức nhân và quả được nhắc đến. Trong lý duyên khởi, Đức Phật dạy rằng hành duyên thức, Sankhata Pachaya Vinyanam, tức là nghiệp khiến cho tâm quả sanh lên. Ở đây chỉ có nhân và quả được nhắc đến. Tuy nhiên trong lý duyên hệ, Đức Phật đã giải thích về cận y duyên. Upanishaya Pachaya thông qua hai câu văn Kusalam Kamam Vipakasa Upanishaya Pachaya Jena Pachayo và Akusalam Kamam Vipakasa Upanishaya Pachayena Pachayo Điều này có nghĩa là nghiệp thiện Kusala Kama và nghiệp bất thiện Akusala Kama khiến cho tâm quả Vipaka sanh lên thông qua cận y duyên Upanishaya Pachaya Năng lực của loại duyên này được gọi là lực cận y duyên Upanishaya Sati Năng lực duyên Sati này của nghiệp Kama khiến cho tâm quả Vipaka Chitta sanh lên. Như vậy, sự khác nhau chính giữa lý y duyên Paticca Samupada và lý duyên hệ Pathana là trong lý duyên khởi Paticca Samupada chỉ có Pháp Dhamma làm duyên và Pháp được duyên là được trình bày. Chẳng hạn như hành duyên thức Sankhata Pachaya Vinyanam và hữu duyên sanh Bhava Pachaya Chati. Trong lý duyên hệ, Đức Phật miêu tả không chỉ nguyên nhân và kết quả, mà còn là năng lực của nguyên nhân, được gọi là lực duyên Sati. Ở đây thông qua năng lực của cận y duyên Upanishaya Sati, nghiệp thiện Kusala Kama và nghiệp bất thiện Akusala Kama có thể cho kết quả. Trong nghiệp duyên của lý duyên hệ có câu văn Kusala Kusalam Kamam Vipakanam Khantanam Katata Chatrupanam Kamma Bachajina Bachajo Có nghĩa là các nghiệp thiện và bất thiện làm duyên cho các uẩn quả và sắc pháp do nghiệp tạo thông qua nghiệp duyên. Ở đây các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không chỉ hỗ trợ cho thức, tức là quả, mà còn hỗ trợ cho sắc pháp do nghiệp tạo, katata cha trupanam nữa. Ở mối nối hành duyên thức, sankhata pachaya vinyanam, vì thức vinyana là quan trọng hơn, nên sắc pháp trupa không được nhắc đến. Tuy nhiên trong mối nối thức duyên danh sắc, Vinyana Bhattaya Namadubam Sắc Dupa được bao gồm ở đây Như vậy đồng thời cùng sanh lên với thức Vinyana Chúng ta có danh và sắc Namadupa Liên quan đến việc nghiệp tạo sinh ra kết quả Nghiệp Kama tức là hành Sankara Tạo sinh ra thức Vinyana Và thức duyên cho danh và sắc Namadupa. Trong lý duyên hệ, nghiệp tạo sinh ra thức, đồng thời với sắc pháp do nghiệp tạo. Trong lý duyên khởi, thức là điều kiện dẫn đầu, nhưng thật ra thức và danh sắc sanh lên cùng với nhau. Ở đây điểm chính yếu là nếu không có sự xuất hiện của thức, những pháp còn lại không thể xuất hiện. Nghiệp Kama tạo ra kiếp sống mới như thế nào? Nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện tạo sinh ra các danh uẩn quả, Vipaka Namakhanda, và sắc pháp do nghiệp tạo, Katata Trupa cùng nhau. Quả có nghĩa là tâm quả và những tâm sở kết hợp, tức là thức và danh, tức là tâm và các tâm sở, đối với sắc pháp do nghiệp tạo, Katata Trupa, một vài sắc pháp do nghiệp tạo, được tạo sinh ra tùy thuộc vào dạng chúng sanh và cõi. Đối với người nhân loại, có những sắc pháp do nghiệp tạo trong ba nhóm. Nhóm ý dật, Hadayavatthu, nhóm giới tính, Papa, và nhóm thân, Kaya. 
như vậy cùng với bốn sắc tứ đại Mahaputta. Có tổng cộng 30 sắc pháp do nghiệp Kama tạo được tạo sinh ra. Tình huống cận tử trong kiếp sống trước Tất cả những hành động tốt và xấu một người đã thực hiện trong suốt một kiếp sống tích lũy nghiệp và nghiệp này trở thành một cái bóng che phủ tâm trí của người đó. Tại thời điểm cận tử, nghiệp được tích lũy bởi những hành động trong kiếp sống của người đó ngấm vào tâm trí của người đó. Lúc gần chết, một người có thể đối diện với một trong ba hiện tượng. Một, nghiệp karma hành động trong đời sống. Hai, nghiệp tướng karma nimitta, quan cảnh hoặc ấn tượng xung quanh khi một người thực hiện một hành động tốt hoặc một hành động xấu. Ba, thú tướng gati nimitta, ấn tướng của kiếp sống tương lai. Nghiệp được tích lũy có cơ hội chín mùi và tạo sinh ra kết quả của nó trong một kiếp sống mới. Tại thời điểm cận tử, một người cảm nhận được kết quả của nghiệp của mình. Nhớ lại một hành động. Hành động đó được làm sống lại giống như là nó đang được thực hiện trở lại. Điều này giống như người đó đang mơ gợi nhớ về một nghiệp trong quá khứ. Nghiệp trong quá khứ này trở thành nghiệp hiện tại. Vì tâm của người đó bị thẩm thấu vào đó. Nghiệp hiện tại này làm duyên cho kiếp sống mới. Hoặc trong khi người đó đang trải nghiệm nghiệp đó, thì người đó thấy nghiệp tướng Kama Nimitta. Trong tình huống giống như đang mơ này, người đó thấy nghiệp tướng Kama Nimitta, tức là những tình huống, những quan cảnh xung quanh hoặc đối tượng đi cùng với hành động đó. Ví dụ khi ghi nhận lại hành động bố thí Dana trong quá khứ, người đó có thể thấy bông hoa người đó đang cúng dường, hoặc những đối tượng đang nhận qua. Một ví dụ khác là vị đó có thể thấy vũ khí được dùng trong trường hợp sát sanh. Đây là những ví dụ về nghiệp tướng Kamanimitta. Trường hợp thứ ba có thể xảy ra cho một vài người là thú tướng Gatinimitta. Đó là cái nhìn sơ khởi vào đích đến, tức là tình huống trong kiếp sống kế tiếp. Ví dụ một người thấy cha hoặc mẹ của mình trong kiếp sống kế tiếp, hoặc thấy nhà cửa dường tược, hoặc một người thấy lửa, tức là biểu tượng của một kiếp sống tương lai trong địa ngục, hoặc một đám thú vật, hoặc nước nếu đời sống tương lai là một con cá. Như vậy, thông qua năng lực của nghiệp duyên, đời sống kế tiếp sẽ thành hiện thực tùy thuộc vào đối tượng người đó thấy. Đối với đời sống tiếp theo, Cảm xúc và trạng thái tinh thần của tình huống nghiệp là đặc biệt quan trọng. Và những yếu tố này tăng cường, củng cố tình huống nghiệp Kama này. Câu chuyện về cận sự nam Upasaka Damika Một minh quả cho trường hợp thú tướng Gati Nimitta Có một câu chuyện về cận sự nam Upasaka Damika Damika là một trưởng giả ở tại Savatthi. Ông đang bị bệnh và do đó đã yêu cầu thân quyến thỉnh mời chư Tăng về nhà vào ngày ông sẽ qua đời. Ông ước muốn được nghe Pháp Dhamma và các tu sĩ đã tụng đọc bài kinh niệm xứ Satipatthana Sutta cho ông. Khi ông đang lắng nghe bài kinh, các thiên nhân từ sáu cõi trời dục giới hạ trần và hiện đến trước cửa nhà của ông. Họ gọi lớn rằng hãy theo chúng tôi đến cõi của chúng tôi. Damika vì đang nghe các tu sĩ tụng đọc kinh đã nói lớn lên rằng hãy đợi đã, hãy đợi đã. Trong tâm của mình, ông thực sự thấy các thiên nhân và nghe tiếng họ gọi mình. Ông nghĩ những âm thanh họ tạo ra quấy nhiễu việc ông đang nghe Pháp Dhamma. Cho nên ông đã yêu cầu họ ngưng lại, đừng gọi ông nữa. Khi các tu sĩ nghe ông nói, hãy đợi đã, hãy đợi đã, các vị nghĩ, có lẽ ông ta đang yêu cầu chúng ta ngưng tụng. Cho nên họ đã ngưng tụng. Vào lúc đó, Damika đã bất tỉnh. Sau khi các tu sĩ đi khỏi, ông ta đã tỉnh lại. Gia đình của ông đang than khóc tại lúc đó. 
Ông đã hỏi tại sao họ khóc. Họ kể lại cho ông về việc các tu sĩ đã đi khỏi vì ông đã đề nghị các vị phải đợi. Ông đã giải thích cho gia đình của ông. Ta không có nói như vậy đến các vị tu sĩ tôn kính. Các ngươi không thấy những thiên nhân ở trên kia đã đến gọi ta hay sao? Vì không ai thấy các thiên nhân nào cả, nên họ đã nghĩ cha của họ đang nói nhảm. Họ đã trả lời, cha bị lẫn trí rồi. Ta không bị lẫn trí, ta thấy họ rõ ràng. Ông đã trả lời. Ông hỏi họ, tầng trời nào là tuyệt diệu nhất? Họ trả lời là tầng trời đấu xuất, tu si rồi bảo họ đưa cho ông một vòng qua Ông ném vòng qua lên cổ xe xuống từ tầng trời đấu xuất Tushita Và vòng qua đã dướng vào đó Những người con của ông không thể thấy cổ xe Nhưng chỉ có thể thấy vòng qua treo lơ lửng trên không trung Ta sẽ đi về đó Nếu các ngươi ước muốn tái sanh về đó Để được gần ta Các ngươi phải thực hành thiện pháp như ta đã thực hiện Ông nói như vậy, trong kiếp sống kế liền của ông, ông đã tái sanh vào cõi trời đấu sức Tushita, nơi các vị Bồ Tát, Bodhisattva cư trú. Cõi trời đấu sức Tushita là một cõi trời rất tốt và rất an vui. Câu chuyện về cư sĩ Chitta Chitta là một thương nhân giàu có đến từ Matrikasandha ở Avanti. Một thị trấn ở Ấn Độ Ngài là một vị bất lai Anagami Và sau khi chết Ngài sẽ không tái sanh trở lại cõi dục Kama nữa Trong lúc nằm ở trên giường bệnh Các thiên nhân từ những phương hướng khác nhau Đã đến gặp Ngài Các thiên nhân đã khuyên bảo Chitta như sau Ông là một người tốt Bất kỳ những gì ông ước muốn Sẽ trở thành hiện thực Cho nên Ông nên ước muốn trở thành một vị chuyển luân dương vào kiếp sống tiếp theo. Chita đã trả lời các thiên nhân như sau. Cái đó cũng vô thường và không có dựng chắc. Nó không tồn tại mãi mãi. Các thân nhân trong gia đình dây quanh ngài và an ủi ngài. Xin đừng sợ chết, hãy chánh niệm, đừng lãm nhảm một mình nữa. Ông, cha, chú, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Chita trả lời, ta không sợ chết. Ta đang trả lời cho những thiên nhân. Họ đã khuyên ta nên nguyện cầu trở thành chuyển luân dương vào kiếp sống tiếp. Rồi gia đình ngài đã thỉnh nguyện ngài. Xin hãy giáo dạy chúng tôi nên sống như thế nào. Ngài đã chỉ dạy cho họ. Các người phải giữ niềm tin tuyệt đối vững chắc vào Đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng. Với sự hiểu biết, các người phải trọn đời trì giữ ngũ giới, ban cha Sila, vốn được các bậc thượng nhân ca tụng. Sau đó Chita đã qua đời. Ngài đã tái sanh làm Phạm Thiên Brahma trong ngũ tịnh cư Sutta Vasa. Đó là một cõi thuần khiết, chỉ có những bậc thánh bất lai, Anagami và A-la-hán mới được tìm thấy ở đó. Trong câu chuyện này, Ngài đã không thấy thú tướng Gati Nimitta. Chỉ Ngài trước khi chết, Ngài thấy các thiên nhân và nghe cuộc đối thoại của họ. Những thiên nhân này không phải là thú tướng Gati Nimitta, vì Chitta là một bậc bất lai, Anagami. Thú tướng Gati Nimitta hoàn toàn không xuất hiện trong lộ cận tử. Đối tượng đó là nghiệp tướng. Kama Nimitta Điều xảy ra là đối tượng của thiền như ngũ giới, Panchasila hoặc pháp chế định Banyati xuất hiện cho vị đó khi chết đi và vị đó tái sanh vào thế giới Phạm Thiên Brahma Trong thắng pháp tập yếu luận Apitama Thasangaha có nói Rubhavachara Bhattisandhya, Bana, Banyati, Bhuttam, Kamani Mittam, Evaramanam Hoti có nghĩa là tại lúc tục sinh trong cõi sắc giới Rubhavachara chỉ có nghiệp tướng Kamani Mitta tức là một khái niệm trở thành đối tượng. Ở đây ngũ giới 
Panchasila của vị đó là khái niệm, tức là pháp chế định Banyati. Do đó trong cư sĩ Chitta, trong lúc giáo huấn gia đình của mình, tâm của Ngài bắt ngũ giới làm đối tượng quán tưởng, và Ngài tái sanh vào cõi Phạm Thiên Brahma. Chết mỉm cười hay chết không mỉm cười? Năm ngoái, một phụ nữ lúc đó là một y tá đang làm việc tại Hoa Kỳ đã đến gặp tôi. Ngài Sajado, tiến sĩ Nanda Malapivamsa. Cô ta là một y tá chăm sóc cho những người bệnh nặng đang gần chết. Và do đó, cô đã thấy nhiều người đối diện với tử thần. Một vài người đã đấu tranh với một cái gì đó và chết đi. Một vài người giật giả và chết. Trong khi một vài người có những ánh mắt trung sợ khi nhìn thấy những thứ hải hùng và chết đi. Nhưng cũng có những người mỉm cười và chết. Như vậy cô ta đã nhìn thấy những người chết đi theo những cách khác nhau. Cô ta đã đến gặp tôi và hỏi tại sao những người đó đối diện với tự thần theo những cách khác nhau như vậy. Theo giáo lý của Đức Phật, khi một người thấy nghiệp Kama, nghiệp tướng Kama Nimitta hoặc thú tướng Gati Nimitta, vẻ mặt và cung cách của người đó thay đổi một cách tương ứng. Nếu người đó thấy những thứ hạnh phúc, họ sẽ mỉm cười. Nếu người đó thấy những thứ sợ hãi, sẽ không có nụ cười. Thay vào đó là sự sợ hãi và dùng dãy. Những đối tượng đáng sợ đại diện cho tướng Nimitta xấu. Sau khi thấy một tướng hoặc đối tượng tốt, người đó sẽ mỉm cười. Và điều đó có nghĩa là người đó chắc chắn sẽ tái sanh vào một thiện thú. Tại thời điểm tử, nghiệp được thực hiện từ trước sẽ chế ngự, chiếm giữ tâm trí của người đó như một cái bóng. Mỗi người có một cái bóng riêng và kết quả là mọi người chết đi theo những cách khác nhau. Vô minh Avicca tham ái tan ha và nghiệp kama làm việc cùng nhau trong khi bị chế ngự bị chiếm giữ bởi một đối tượng hoặc hình tướng tâm cuối cùng sanh lên cho người đó nó bám giữ vào đối tượng này tâm trí không thể tách rời khỏi đối tượng này do bởi vô minh avicca tham ái tan ha có thể làm cho tâm vui thích trong đối tượng Vô minh Avicca làm cho một người không thể thấy được lỗi của đối tượng. Nó che phủ đối tượng, để rồi người đó không thể thấy được bản chất thật của nó. Và tham ái có thể dẫn hướng tâm đến đối tượng. Trong khi tham ái dẫn hướng tâm đến đối tượng, nghiệp Kama tổ chức và khiến cho người đó tái sanh vào kiếp sống tiếp theo. Với những tình huống như vậy, kiếp sống này kết thúc và kiếp sống kế tiếp bắt đầu như vậy ba yếu tố này tức là du minh avicca tham ái tan ha và nghiệp kama cùng làm việc với nhau không có chúng sanh hoặc linh hồn nào đi vào kiếp sống tiếp theo chỉ có nhân và quả xảy ra do bởi năng lực của nghiệp khi chuỗi của những tâm trong kiếp sống này kết thúc tâm quả vipaka chitta tức là thức vinyana sanh lên trong kiếp sống tiếp theo không có khoảng cách Như vậy tâm quả Vipaka Chitta phụ thuộc vào nghiệp Kama tạo ra đối tượng trước khi chết Đức Phật nói rằng Kamam Khetam có nghĩa là nghiệp Kama là cánh đồng tham ái giúp hạt giống mọc lên do đó có câu văn Tanha Sneho có nghĩa là tham ái là sự kết dính trong một đời sống, thức Vinyana giống như hạt giống, mọc trên nghiệp Kama, giống như cánh đồng, đất. Và khi tham ái Tanha giống như nước được tưới lên, hạt giống phát triển thành một cây. Điều đó có nghĩa là kiếp sống mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, có một vài quan điểm khác nhau về vấn đề này. Thông qua sự tích lũy nghiệp, Đức Phật giải thích về sự tồn tại hiện hữu của tất cả chúng sanh trong thế gian như trong hai mối nối hành duyên thức sankhata pachaya vinyanam và hữu duyên sanh 
Bapha Bhattaya Chati của Lý Duyên Khởi. Trong Lý Duyên Hệ Patthana, nghiệp duyên Kamapachaya giải thích sự tồn tại, hiện hữu của chúng sanh. Kusala Kusalam Kamam Vipakanam Khandanam Kamapachayena Pachayu có nghĩa là các nghiệp thiện và bất thiện làm duyên cho các uẩn quả thông qua nghiệp duyên Kama Pachaya. Phiền não Kilesa và nghiệp Kama kết hợp và làm việc với nhau để tạo ra kiếp sống mới. Vô minh làm cho chúng ta không nhận biết sự thật và che lấp nó để rồi chúng ta không thể thấy được lỗi của đối tượng. Rồi tham ái tanh ha hướng về và đi theo đối tượng Nghiệp Kama thu góp năng lượng và kiếp sống mới bắt đầu. Trong giữa hai kiếp sống, không có đời sống trung gian. Do đó trong Bhava Sutta, Đức Phật dạy Kamam Khetam, Vinyanam, Bicham Tanhasneho có nghĩa là nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là độ ẩm. Các quan điểm về linh hồn và tái sanh có những quan điểm khác về linh hồn và thời điểm tái sanh. Một vài người cho rằng sau khi chết đi, tâm hoặc linh hồn sẽ ở trên nóc nhà 7 ngày. Những người Tây Tạng tin rằng thời gian Bado đó là 49 ngày. Người Nhật gọi yếu tố đó là hồn ma. Mỗi nhóm người khác nhau có một dạng niềm tin vào bản ngã Atta, linh hồn hoặc tâm thức sau khi chết. Người miếng gọi là Lepia, linh hồn Atta này tìm kiếm nơi tái sanh tiếp theo. Nếu nó không thể tìm được một nơi mới, nó sẽ tạm thời ở một nơi được gọi là Antarapapa, tức là nơi chuyển tiếp giữa hai kiếp sống. Tuy nhiên, theo giáo lý của Đức Phật, ngay trước khi chết, đích đến tiếp theo đã được quyết định. Tại thời điểm tử của kiếp sống quá khứ, Nghiệp Kama đã quyết định đích đến của sự tái sanh. Một người chắc chắn sẽ đạt đến cõi tái sanh tiếp theo ngay lập tức. Không có đời sống chuyển tiếp giữa kiếp sống trước và kiếp sống sau. Do bởi tham ái và thủ, một người đi đến cõi hiện hữu mới không được thấy bởi chính người đó. Nghiệp Kama tổ chức và tạo ra kiếp sống mới. Và kết quả là Chúng sanh hữu tình đi đến một trong 31 cõi. Cõi gần nhất với thế giới loài người là cõi ngạ quỷ Beta. Trong thế giới ngạ quỷ Beta, không có nơi cư trú để ở, cũng như không có thực phẩm để ăn. Nhưng điều đó không đến nỗi quá tệ, vì chúng sanh đó có thể sống ở đó một cách thoải mái khi nhận được phần phước lành của họ. Có hai cõi khác tệ hơn nhiều so với cõi ngạ quỷ, đó là địa ngục và súc sanh. Chúng sanh trong hai cõi này phải chịu đau khổ cho đến khi nào nghiệp karma bất thiện của họ chấm dứt. Lời khuyên Nói tóm lại, Đức Phật đã dạy Hành duyên thức Sankhara Bhattaya Vinyanam Nghiệp karma tạo ra tâm quả Vipakajita Như vậy nó khiến cho tâm tục sinh Bhattisandhi Chitta sanh lên. Theo lý duyên hệ Bhattana, nghiệp thiện Kusalakama và nghiệp bất thiện Akusalakama cho quả thông qua năng lực của nghiệp duyên Kamapachaya và cận y duyên Upanishaya Pachaya. Thông qua năng lực này, thức Vinyana được tạo ra. Đức Phật đã thấy được cơ chế của nhân và quả. Chúng ta ngày nay đã tự mình biết rằng nếu chúng ta thực hành việc ác, Chúng ta sẽ trải nghiệm những quả xấu Cho nên chúng ta phải tránh những hành động bất thiện Và cố gắng nỗ lực làm các việc thiện Nguyện cầu cho các bạn với trí tuệ của mình Hiểu được quy luật của nghiệp Và nỗ lực thực hiện những phước thiện Để tận hưởng những quả an lành